അങ്ങനെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാത്തൂറിലോട്ട് അടുക്കാറായി ഇനി മാത്തൂറിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നോക്കണം അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മാത്തൂറിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാത്തൂറിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്തൂറിലേക്ക് ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്തൂർ മാത്രമല്ല തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർ ഫാൾസ് ഒക്കെ ഈ റൂട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താറായി ഗേൾസ് എൻ്റെ കവാടത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുകയാണ് എന്തൊക്കെ തമിഴിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മളിനി അര കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുന്നു അടുത്തൊരു റൈറ്റ് മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ ചേട്ടാ കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗേൾസ് നമ്മുടെ മാത്തൂർ ബ്രിഡ്ജ് അക്യൂഡക്റ്റിന്റെ ബോട്ട താഴത്തെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മള് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മള് വന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ താഴെയാണ് നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് എല്ലാം കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മേലേക്ക് കയറി പോവാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആരും ഇതാ മുഖം വെറുപ്പിച്ചതാ നിക്കുന്നു വെള്ള ഷൂസും പച്ച പാൻറ്റും ഇട്ട് കയറി പോവാണ് ഇത് നമ്മുടെ അക്യൂഡക്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലുള്ള റൂട്ടാണ് ഇത് റോഡ് മുകളിൽ വന്ന് കയറുവാണെങ്കിൽ ഉള്ള വഴിയാണിത് കാർ പാർക്കിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ സ്റ്റെപ്പ് വഴി കയറി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനാഗ്രേഷൻ സ്റ്റോണിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ഏഷ്യ ആണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ആ കനാലിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് നീർക്കോലി ഗൈസ് നമ്മൾ നീർക്കോലി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാത്തൂർ അക്യൂഡക്കിൽ നീർക്കോലിയാണ് ഇപ്പൊ പോകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോളവൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ അക്യൂഡക്കിന്റെ ടോപ്പിൽ കണത്ത് നിൽക്കുന്നത് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഡ്രോണില്ല വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അധികം വെയിലാവുന്നതിന് മുന്നേ ഡ്രോൺ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് 
അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലേസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്ലേസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് ഓക്കെ മനോഹരമായ ഫുൾ പച്ചപ്പ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാർച്ച് ഇത്രയും ചൂടുള്ള ടൈം ആയിട്ട് പോലും നല്ല അടിപൊളി പച്ചപ്പായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് അതായത് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടുള്ള മാത്തൂർ അക്യൂഡക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തൂർ ബ്രിഡ്ജ് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജിലാണ് ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ ഒരു മാത്തൂർ ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അറുപത്തൊമ്പത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീർന്നു ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് സോ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്കറിയണം അതായത് ഇവിടുത്തെ ഹില്ലി ഏരിയാസിലെ ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അക്യൂഡക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം അക്യൂഡക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അക്യൂഡക്ട് അതിന്റെ കുറെ ലെവൽ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്യൂഡക്ട്സ് ഒക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഏഷ്യയിലെ ഇത്രയും ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹത്തിന് ശേഷം വന്നേക്കാണ് കുറെ വീഡിയോസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡ്രോൺ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്കും വന്ന് ഡ്രോൺ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നേക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂം പോർഷൻ ഇവിടെയാണ് ട്രഫിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി താഴെ പില്ലറിന്റെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആൻ തോന്നുന്നു ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രഫ് വാട്ടറിന്റെ വാട്ടർ ഒഴുകി പോകുന്ന ഫ്ലൂം പോർഷന്റെ ട്രഫ് ഏരിയ ഇത് ഇവിടെ ഫുൾ ആൾക്കാർക്ക് നടക്കും നേരത്തെ കുറെ ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആൾക്കാർ നിറച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല ചൂട് സമയമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾ കുറവായിരിക്കും രാവിലെയും ഈവനിങ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച താഴെ കണ്ടു ആ റിവറിന്റെ പോർഷൻ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറെ പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ആ റിവർ ഒഴുകി വരുന്ന് കാണാം അപ്പുറത്തൊരു മല ആ മല ഏതാണോ എന്തോ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ നേരം നിന്നു ഇനി നമുക്ക് താഴെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രോൺ പറത്തുന്നോള് ഇവിടെ നിന്ന് പറത്താൻ ചെറിയൊരു പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചേട്ടന് പേടിയില്ല എനിക്ക് പേടി ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് താഴെ പോയി പറത്താൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ വ്യൂ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകണം നമ്മൾ ശരിക്കും വണ്ടി താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് കയറുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇതുവഴി നമ്മൾ വന്നു അതുവഴിയാണ് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് പോകുന്നത് മുകളിലും കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊന്നും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫുള്ളി കാർ പാർക്കിങ്ങിന് ജസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കൂടുതലും മലയാളീസും നമ്മൾ കണ്ടു തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ് ആൾക്കാരും കുറെ പേരെ നമ്മൾ കണ്ടു ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെക്കന്മാരൊക്കെ അതോ താഴെ വന്ന് അവിടെ കുളിക്കുക അങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ തൽക്കാലം വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല നമ്മൾ രണ്ടൊരു മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോൺ വീഡിയോ എടുക്കാൻ താഴോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ചേട്ടന് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതായത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് മാസമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹരിതാപം പച്ചപ്പും ഒക്കെ കാണുമെന്ന് വളരെയേറെ ഒന്ന് സംശയിച്ചാണ് കേട്ടോ വന്നത് പക്ഷെ സ്ഥലമെല്ലാം വളരെ പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും നല്ല വെള്ളവും നമ്മുടെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മുന്നേ ഒരു ട്രിപ്പിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സിംഗിൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് താഴോട്ട് പോകാം ഇവിടെ കാണാനും ഒക്കെ ഫോർണേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്ലൂമിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ കണ്ടോ ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ ഫോർണസ് ഒക്കെ എത്തിക്കുന്ന കണ്ടോ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ തകർത്ത് എന്റെ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ഗൈസ് വന്നോ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കോളാം കേട്ടോ തിരിഞ്ഞ് ക്യാമറയിലോട്ട് നോക്കരുത് ചേട്ടന്റെ വീഡിയോഗ്രാഫി കഴിവുകളാണ് ഗൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു എൻ്റെ കൂടെ കയറി അടുത്ത എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് താഴോട്ട് പോവാൻ അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് മാത്തൂർ അക്യൂഡക്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കയറിയ പോർഷൻ കണ്ടു ഇത് എൻഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത കനാൽ പോർഷൻ അങ്ങ് പോയേക്കാണ് ഇതാണ് ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ നടന്ന പോർഷൻ അടുത്ത നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഡ്രോൺ പറത്തലാണ് ചേട്ടൻ അതിനുള്ള സ്പോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പില്ലറിന്റെ ഏരിയാസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പില്ലേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോൺ നമ്മൾ പറത്തുകയാണ് ഗൈസ് അങ്ങനെ മാത്തൂർ ബ്രിഡ്ജില് നമ്മുടെ മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ അപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം വർക്കല എന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് സോ വർക്കല എന്നൊരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാത്തൂർ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് ടു അവർ മാക്സിമം ഇത്ര എടുത്തോളൂ ഇപ്പൊ രാവുന്നെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ടൈമിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ക്ലൈമറ്റ് പ്രകാരം അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഡ്രോണിൽ എടുക്കുന്ന മാത്തൂർ അക്യൂഡക്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒന്ന് നോക്കാം അതാണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് മാത്തൂർ അക്യൂഡക്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാം വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക തുടക്കവും വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാത്തൂർ അക്യൂഡക്ട് ഇവിടെ ഒരു റിവർ നെക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരളി എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ പേരുണ്ട് അതിന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണോന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം പരളി റിവർ നെക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ അക്യൂഡക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അണ്ടുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെറൈൻ ആണ് സോ ഒരു ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് ഒരു ഹില്ലിൽ നിന്നും അടുത്ത ഹില്ലോട്ട് വാട്ടർ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ടൈമിൽ സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അക്യൂഡക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തെട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പില്ലേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ചില പില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ റിവറിൻ്റെ റോക്കിൽ തന്നെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതൊന്ന് കാണിച്ച് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ബേസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റോക്കിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹില്ലി ഏരിയാസിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ആണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ടിത് വളർന്നേക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു നടന്നു പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പോർഷൻസ് ഇത് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഉള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ റീസെൻ്റ്ലി ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ആദ്യം തൊട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു പാത്വേ ഒക്കെ അപ്പം അത് പിന്നീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പില്ലറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ താഴോട്ടിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടൂറിസം വളർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ചെറിയ കുറച്ച് പാർക്ക് ഏരിയാസും 
കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ താഴെ വന്നപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായി ചേട്ടാ ചൂടൊക്കെ വെയിലൊക്കെ പോയി കേട്ടോ താഴെ വന്നപ്പോഴേക്ക് വെയിലും പോയി ചൂടും പോയി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മഴക്കോളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ അന്തരീക്ഷം ചേട്ടൻ താഴെ നടന്നു പോകുന്നു ഇവിടെയാണ് പാർക്ക് പോലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു തമിഴൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടന് തമിഴ് അറിയാവോ ചേട്ടാ ഓ ചേട്ടന് തമിഴെല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വായിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല അതായത് എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ആൾക്കാരെ കുളിക്കുകയും വന്ന് ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസ് ഇതാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ബാക്കി കണ്ടോ ആ പില്ലോസ് പോയേക്കുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങേ എൻ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്ന് നടന്ന് 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 ഈ എൻഡിലെത്തി ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കുറേ കടകളും ഷോപ്പുകളുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ചക്ക മാങ്ങ പൈനാപ്പിള് ജാമ്പിക്ക അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഉപജീവന മാർഗം അതൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതാണ് സോ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് കുറേ പേരൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ ഡ്രോൺ പറത്താൻ വേണ്ടി അടുത്ത സ്പോട്ട് നോക്കി ഇതാ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ചേട്ടൻ എന്താ ഈ പാറകളുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഡ്രോൺ പറത്താൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ മാത്തൂർ ബ്രിഡ്ജ് അക്യൂഡക്റ്റ് കാണാൻ വരുന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി റേഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏഷ്യയിൽ തന്നെയായിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇതിനെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കണ്ട ആൾ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പോലെ ആൾക്കാർ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരും പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡ് തമിഴ്നാട് സൈഡിലോട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തും തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടുള്ള റൂട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വന്ന് കണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വരി വരിയായിട്ട് ഉറുമ്പ് പോകുന്ന കണക്ക് പോകുന്ന കണ്ടോ ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഡ്രോൺ ദാ പറത്തുന്നു ഗൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ നടന്ന് വരുന്ന വഴി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പയ്യ നമ്മളോട് ചോദിച്ച വ്ളോഗാണോ അതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡ്രോൺ വ്യൂ എടുക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടോ ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ വരിവരിയായിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുന്ന കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ദാണ്ട നിൽക്കുന്നു ഡ്രോൺ ഡ്രോൺ ഇങ്ങനെ മാത്തൂർ റെക്കോഡക്റ്റിനെ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മഴക്കോളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആ മേഘത്തിൻ്റെ കളർ നോക്ക് ഇരുണ്ട് മൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല മഴക്കോള് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്യൂഡക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ താലൂക്കുകളായ വിളവൻകോട് കൽക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന താലൂക്കുകളിലേക്കാണ് വാട്ടർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗൈസ് നമ്മൾ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് തളർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും എൻ്റെ ചേട്ടൻ തളർന്നിട്ടില്ല ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഡ്രോൺ പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ തളർന്നു ആസ് എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ തളരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ തളർന്നു ഇത് ചേട്ടനാണ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഡ്രോൺ വീഡിയോ എടുത്തെടുത്ത് തകർത്ത് ചേട്ടൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് നടക്കുവാന്നിപ്പം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് your eyes.
അപ്പൊ നമ്മളുടെ മാത്തൂർ അക്യുഡക്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ കണ്ടു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വെളി വന്ന ഏരിയ ആണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ റിവറിന്റെ പോർഷൻസ് കാണാം ഈ അക്യൂഡക്റ്റിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലെ ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ചെറിയ റിവർ ആണ് ഈ പരളി റിവർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഗൂഗിളിൽ കണ്ടത് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഫുള്ള് കണ്ടു ഇപ്പം വെയില് പിന്നെ ഈ മഴക്കോൾ ആദ്യം വന്ന് പിന്നെ വെയിലായി പോ നമ്മള് ഇനി പോവാണ് നിറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടോ അവിടെ ഫുള്ള് ഒത്തിരി ക്രൗഡഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനലിന്റെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി പുതിയ ഒരു കണ്ടന്റുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താഴെ വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ പ്ലേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഈ റൂട്ടിലൂടെ നമ്മൾ കയറി മുകളിലോട്ട് കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് ഇങ്ങനെ കയറി ഫുൾ അക്വഡക്റ്റിൽ കൂടെ ആ റൂട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും